Nick De Vries, Daniel Ricardo e Fernando Alonso no vídeo de hoje. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put. Conforme o prometido para vocês, está saindo mais ou menos aí na hora do almoço um vídeo em que teremos notícias de outros pilotos sem ser ali Mercedes, Red Bull, Ferrari, que eu sei que vocês querem saber, mas infelizmente a maioria dos portais postam quase que 90% das suas notícias sobre essas três equipes. Você pode sempre olhar na descrição as fontes, olhar esses portais, você vai ver que não é necessariamente uma culpa minha. Mas vamos lá, separei aqui algumas notícias interessantes para a gente poder dar uma brincada, lembrando que mais tarde, às 18h15, teremos outro vídeo, esse sim já falando mais ali sobre essas equipes principais, e também nós tivemos vídeo ontem falando do motor do Leclerc, que já era algumas peças, está irrecuperável, dá uma olhada, aqui no Ressaca você sempre fica bem informado, e depois do Grande Prêmio de Mônaco nós teremos alguns vídeos de curiosidades também para vocês. Mas vamos lá, temos uma notícia do Nick De Vries para começar o vídeo de hoje, com o seguinte, ele fez o treino livre 1 pela Williams nesse final de semana, andou bem, muita gente chamou atenção para ter tido um resultado melhor que o do Latifi até, então ele chamou atenção e como o pessoal tá ansiando a saída do Latifi, que é um cara gente boa, brincalhão, ali parece que é aquele cara bem divertido de poder dar uma conversada, mas que na pista não apresenta esse resultado todo. E aí... O pessoal já ficou animado com o De Vries e ele falou sobre essa experiência que ele teve no momento com a Williams. Ele afirma, de acordo com o Racing News 365, que ele não está vendo como sendo uma chance assim absurda para entrar na Fórmula 1. Ele acredita que está satisfeito na Fórmula E e vê apenas o treino como uma oportunidade. Afinal, quem sabe o que o futuro trará? Mas ele não consegue controlar isso, então não pode fazer nada. Ainda afirma que foi importante fazer um bom trabalho nos treinos livres, não só pela perspectiva futura, mas também como indivíduo. Ele sempre quer fazer bem, quer sempre fazer o seu melhor. Quando tem esse tipo de oportunidade, não se trata de apenas participar, mas também de mostrar o quanto é valioso. E acredita que fez um bom trabalho e que vai ver o que o futuro traz, ele vai esperar e ver. Então tá aí o De Vries, que foi realmente bem, eu gostei de ver a participação dele, principalmente para um piloto que não tá assim acostumado com a Fórmula 1, a andar num carro de Fórmula 1, foi bem legal de ver, e eu espero que ele tenha uma oportunidade em breve. Ele ainda deve fazer outra sessão de treino livre esse ano ainda, e também existe a possibilidade de fazer pela Mercedes, já que a Williams e a Mercedes têm essa ligação, né, então ele meio que vai sendo emprestado para a Williams e pode também ficar ali fazendo testes pela Mercedes, mas na Mercedes eu acho que é uma coisa um pouquinho mais difícil de acontecer. Mas é isso, foi legal de ver e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora nós vamos falar sobre Daniel Ricardo. Nós sabemos que a corrida na Espanha não foi das melhores para o Ricardo, ele largou à frente do seu companheiro, terminou atrás, sendo que o Norris ainda estava doente, o que dá uma agravada no cenário para o australiano. Ricardo, desde o ano passado, tem sido muito criticado pela demora na adaptação com a McLaren, e isso está sendo tema mais uma vez, só que é o próprio CEO da McLaren, o Zac Brown, que fala sobre isso. Você confere também lá no Racing News a seguinte fala do Zac Brown, que ele dá para Sky Sports. Lando é claramente um pouco melhor. Gostaríamos de ver Daniel um pouco mais perto de Lando para que possamos ter uma boa batalha interna. Daniel simplesmente não está confortável com o carro ainda. Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas novamente, foi um fim de semana decepcionante. Olha só o nível que está falando já o Zac Brown. Eu acredito que a paciência da McLaren está começando a se esgotar porque eles sabem que tem alguns competidores ferozes no meio do pelotão esse ano, como por exemplo a Alpine, a Alfa Romeo, que são equipes que cresceram do ano passado para cá e estão incomodando muito a McLaren, sem contar que a Mercedes agora começou a se desvencilhar dessas equipes de meio, o que fica mais difícil ainda. Só que o Zac Brown ainda continua. Além de Monza e de algumas outras corridas, ele ainda não atendeu às suas expectativas. Como equipe, não podemos fazer nada além de trabalhar duro, continuar nos comunicando e continuar empurrando e esperar que ele melhore em breve. Então, basicamente, o Zac Brown está puxando a orelha publicamente do Daniel Ricardo, afirmando que não está entregando o que se esperava, o que é um fato. Eu sei que o Daniel Ricardo é um piloto extremamente carismático, 
tem um histórico muito forte na Fórmula 1, bateu o Vettel lá em 2014, teve ótimos anos na Red Bull no período em que ficou lá, também foi bem na Renault, só que quando chegou na McLaren as coisas ainda não têm andado da melhor forma para ele. Muitas pessoas acabam dando aquela discutida se foi bom ele sair ou não da Red Bull, mas esse eu acho que é um outro assunto, porque isso não justifica ele cair tanto de produtividade na McLaren. É uma questão de adaptação? Ok, mas já são duas temporadas, dois carros completamente diferentes e o carro desse ano é um carro que pegou do zero, então isso dá uma vantagem muito grande para o Lando Norris e eu começo a me perguntar se a McLaren vai trocar o Ricardo ou vai manter ele para a próxima temporada porque está se tornando talvez insustentável, é algo que nós não sabemos, mas enfim, vamos aguardar para ver, torço pela recuperação do Daniel Ricardo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos falar agora de Fernando Alonso, eu tinha comentado isso no vídeo de ontem, se não me falha a memória, aquele do Leclerc, e vamos então para o seguinte. Sabemos que após o Grande Prêmio de Miami, Alonso fez duras críticas à direção de prova, falando que eram incompetentes, que não tinham capacidade para estar ali, porque ele levou a punição e não achou justa, acredita que realmente falta um corpo mais qualificado. Essas palavras do Alonso não teriam caído muito bem na FIA, inclusive falava-se até mesmo de quem sabe uma retaliação da FIA, pedindo uma desculpa pública, caso contrário Alonso poderia ser punido com algumas posições no grid ou então talvez em pontos, justamente por ter desacatado entre aspas a FIA. E aí nós temos duas matérias que acabam sendo um tanto quanto contraditórias ou talvez elas foram escritas em períodos diferentes e aí fica difícil da gente pontuar alguma coisa. Mas uma matéria do Auto Racing que fala que o Alonso não pediu desculpas, inclusive ele teria falado quando perguntado sobre as desculpas falou assim, pedir desculpas? Por quê? Ou seja, dando a entender que não tinha muito por que pedir desculpas, o que eu concordo com ele, tá? Eu acho que o piloto não deve ser punido por expressar a opinião dele de algo que em tese está errado, mas ok, isso é uma opinião do Alonso, eu acho que a FIA não deveria dar essa retalhada nos caras. E aí nós temos uma outra matéria que é do racefans.net, que fala que na verdade Alonso se desculpou, inclusive o próprio Alonso em entrevista teria falado o seguinte, de acordo com a matéria que você confere na descrição também, que ele conversou com o presidente da FIA depois da corrida da Espanha e que ele é um grande amigo do presidente da FIA, uma pessoa de confiança, está apoiando o que ele está fazendo e que ele refletiu sobre Miami e que agora ele vê de uma forma diferente e inclusive falou as coisas no calor do momento. Ele acha que vão trabalhar todos juntos para melhorar o show e que obviamente pediu desculpas especialmente para o Mohamed, que é o presidente da FIA. Então nós estamos com o cenário seguinte, uma matéria fala que ele, não, que ele já estava falando ah, não vou pedir desculpa, na outra fala que ele pediu, então provavelmente a do Auto Racing foi escrita antes, mas de qualquer forma a gente vê que rolou alguma coisa nos bastidores para dar uma represália no Alonso. Isso não é legal, eu sei que muita gente vai lembrar do Senna lá atrás, quando também tomou uma da direção de prova, ameaçando correr, aí no final das contas teve que pedir desculpa senão não ia correr, então esse tipo de ação não é legal, eu particularmente não gosto e ainda tem toda a questão do Alonso de que existem os rumores de que ele pode ir para Aston Martin, tá? o Briatore foi para o paddock, uh, não se sabe ainda se é algo certo ou se, se realmente existe uma negociação, mas os rumores é de que Alonso estaria negociando com a Aston Martin para 2023 para o lugar do Vettel. Enfim, isso é um outro assunto, a gente já falou sobre isso há pouco tempo naquele vídeo de uma troca bombástica, mas eu quero saber a sua opinião sobre essa ação da FIA e do Alonso de expor e depois pedir desculpa, enfim, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!